ഇന്ന് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡേയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും അത് ഗംഭീരമായി തന്നെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തേക്കാം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നത്തേയും പോലെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സോ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെയ്ത് തുടങ്ങാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർ കാണും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കരുതി എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഒരുമിച്ച് വെയ്റ്റ് കാണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാനിന്ന് ഇഡലിയും ചമ്മന്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ വീണ്ടും കമ്പനിൽ ചോദിച്ചു കപ്പയും മീൻകറിയും രാവിലെ കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനാണല്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അമ്മാതിരി ഉള്ളതൊക്കെ കഴി എന്തും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സാമാന്യ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ കപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കപ്പയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കൂടാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാന്ന് കരുതി കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ദോശയും ഇഡലിയായിരിക്കും കാരണം മോന് ദോശ സാമ്പാറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് മിക്കവരും ദോശയോ സാമ്പാറോ ഇഡലിയോ ചമ്മന്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുത്തത് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് ചപ്പാത്തിയും ദാൽക്കറി ഉണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ കുറച്ച് മീനിൻ്റെ ചാറും അയല മീനായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അയല അത്ര ഇഷ്ടമല്ല മീന് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മീൻകറി മീൻ കറി വെച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറി ചാറെടുക്കാതെ കഷ്ണങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദിവസവും ആവാതിരുന്നാൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബീഫും മട്ടനും പോർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അളവ് കൂട്ടാമോ എന്നൊരു സംശയം വരും അങ്ങനെയല്ല രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി ചപ്പാത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോരനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചപ്പാത്തി കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോരനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സലാഡ് വെള്ളതിനും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളക്കടൽ പുഴുങ്ങി വേവിച്ച് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി തന്നെ വേണമെന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മീ ഈ ചോറ് കഴിക്കുന്ന അല്ല സോറി ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ചില ആൾക്കാർ വഴുതനങ്ങ വറുത്തിട്ട് കഴിക്കുമല്ലോ അതും എടുക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം എണ്ണയിൽ ഒരുപാട് ഇട്ട് വറുത്തത് കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിനെല്ലാം എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ടൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ അതിൻ്റേതായ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫ്രൈയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ
വൈകുന്നേരം ഞാനൊരു തേയിലവെള്ളം കുടിച്ചു ഇന്നലെ എനിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ തേയിലൊന്നും കുടിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി കുടിക്കാൻ കരുതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പാർലേജിയുടെ ഒരു മൂന്ന് ബിസ്ക്കറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർലേജിയുടെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ എടുക്കുക ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള എടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഞാൻ തേയിലവെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ല പതിയെ പതിയെ പഞ്ചസാര നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയ ഇലയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൊഴുക്കട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ശർക്കരയൊക്കെ കുറച്ച് തേങ്ങയൊക്കെ കുറച്ച് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല തേയിലയ്ക്ക് മധുര ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു പഴമാണ് കഴിച്ചത് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു വൈകുന്നേരം ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു സോ അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു പഴമാണ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പഴം കഴിക്കാം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ചപ്പാത്തിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക വൈകുന്നേരം ബിസ്ക്കറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ റോബസ്റ്റിയാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പപ്പഴം എടുക്കാം അതായത് വേറെ എന്താ കഥളിപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടത് പറയാൻ അറിയില്ല ഇവിടെ കപ്പപ്പഴം എന്ന് പറയാം ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് എടുക്കാം റാഗി എടുക്കാം ചപ്പാത്തി എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ നൈറ്റ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഫുഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സിനിമേൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നത് തേനും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ തേൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് തേനിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തേനും കൂടെ ചേർത്താണ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതിഗംഭീരമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നാളെ കാണാം അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം കൂടെ ബെൽ ബട്ടനും ലൈക്ക് ബട്ടനും അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഞാൻ സേറാ ടേക്ക്